मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रॉम टूडे क्लास वी स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन इनकम एंड इन द लास्ट क्लास वी स्टडी पोलिटिकल क्वेश्चन ऑफ द इनकम एंड वॉट इज द फॉर्मूला फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय द इनकम एंड एंड वॉट आर इट्स प्री क्वेश्चन वॉट इज द फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज प्लस ऑपरेटिंग सर प्लस प्लस मिक्सड इनकम बाई वी फाइंड एन डी पी एफ सी If we have NFIA, we got national income of NNPFC, and for the NNPFC, it's compensation of employees plus operating surplus plus fixed income plus NFIA. Okay, one question I solved on the board. In this question, different items are given, and all figures are given in rupees crore. First is subsidies hundred, indirect tax six hundred. Factor income received from abroad one hundred. Factor income paid to abroad two hundred. Mixed income one thousand two hundred. Rent and royalty four hundred. Interest and profit two hundred. Wages and salaries one thousand one hundred. Consumption of fixed capital which is depreciation five hundred. Employer's contribution. To social security scheme, SSS means social security scheme, one hundred. All these items are given. By this, we have to find the national income. How we find the national income or NNPFC? Our formula is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income plus NFI. First, we have to find compensation of employees. For the compensation of employees, two items are given in the question. First is wages and salaries, and the second is employer contribution to social security scheme. Our question is two items are given. What are they given? One is wages and salaries, and the other is employer's contribution to social security scheme. Wages and salaries eleven hundred, and employer's contribution to social security scheme is. 100. So there are some 1100 plus 100. It is the compensation of employees. Secondly, we have to find operating surplus. Operating surplus is the sum of rent, royalty, interest, and profit. In the given question, we have to find what are the given rent and royalty given 400, and interest and profit is given 200. So there are some is the Operating surplus four hundred plus two hundred. Then we have to add mixed income. In the given question, mixed income is also given, and it is one thousand two hundred. What is one thousand two hundred mixed income? Okay. By this we find NDPFC. Then we have to add NFIA to change NDPFC into NNPFC. And in this question, NFI is not given. It's given in two parts: factor income received from abroad and factor income paid to abroad. If we see the question, factor income received from abroad equal hundred and factor income paid to abroad equal two hundred. So we add factor income received from abroad is hundred and less factor income paid to abroad, which is two hundred. Okay. So twelve hundred is the compensation of employees, six hundred operating surplus, twelve hundred mixed income, and minus hundred. It is factor income NFI when factor income from abroad. So three thousand minus one hundred equal to two thousand rupees. Two thousand nine hundred crore is the national income which we find with the given values or with the use of the formula. What is Compensation of employees, operating surplus, mixed income, and then NFI. We add all these to find the national. Okay. Now we see second question of the inter method of today's class. We have question solved. The question about the thing. In this question, we also find NNPFC or national. The different values of figures are given. Compensation of employees. 800 rent 200 wages and salary 750 nfi minus 
profit three hundred, interest one hundred, depreciation fifty, undistributed profit eighty, taxes on profit six hundred. We have to find national income. From income method, our formula is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income plus any. अब किसी क्वेश्चन पर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स्ट्रा आइटम से एक्स्ट्रा वैल्यूज मिलेंगी जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी यू टू सिंपली अप्लाई अवर फॉर्मूला फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट वी सी व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन दिस क्वेश्चन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इक्वल 800 एंड वेजेस एंड सर्विस आल्सो गिवन 750 But there is no need to add the wages and salaries because this wages and salaries is the part of compensation of employees. So we include only compensation of employees, which is eight hundred. Second, we have to take operating surplus. It is the sum of rent, royalty, interest, and profit. In this question, rent, profit, and interest are given. So we take rent, profit, and interest to find the national income in operating surplus. Third, we have to add the mixed income. But in the given question, mixed income is not given, so it's, it's not a problem for us. We skip the mixed income. Then we have to add NFIA. NFIA is given here minus twenty. But according to our solution. We have to add NFI. So many things are NFI. We have to add plus. And NFI ka value is here negative. So our solution will be plus minus 20. So finally, compensation of employees 800 plus operating surplus 600. Mixed income is not given. And NFI is minus 20. So 1400 minus 20 equal to 1380 करोड़ इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन दो चीजें और देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर वन इज गिवन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन इज 80 इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हमारे लिए कोई रोल नहीं है इसका रोल क्या आता है कि जो प्रॉफिट हमारे को दे रखा हो वो प्रॉफिट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है प्रॉफिट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने क्या करा यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को एड नहीं करा डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ सेकेंड इज टैक्सेज ऑन प्रॉफिट विच इज कॉर्पोरेशन टैक्स इसके दो यूज होते हैं बस अगर हमारे को प्रॉफिट डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम एड करेंगे और सेकेंड यूज हमारे लिए क्या होता है अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है देन वी हैव टू एड दिस टैक्सेज ऑन प्रॉफिट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा तो एड होगा यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट आपको दे रखा है आपको टैक्सेज एंड प्रॉफिट का भी कोई रोल नहीं है ये दो आइटम स्किप करेंगे हमारे लिए का कोई यूज नहीं है तो फाइनली फाइंड द आंसर व्हिच इज 1380 सो इन दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम नाउ वी सी वन मोर क्वेश्चन ओके नाउ वी सी वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज रिलेट्स विद द नेशनल इनकम इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड जीएनपी अब तक हमने जो दो क्वेश्चन करे उसके अंदर हमने नेशनल का फाइंड किया था अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं जीएनपी एम पी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे नेशनल इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है एनएनपीएफसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एनएफआई तो आपके लिए क्या बना एनएनपीएफसी हमें क्या चाहिए जीएनपी एम तो पहले हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है एनएनपीएफसी और जीएनपीएफसी एनएनपी नेट आता है जीएनपी ग्रोस आता है तो हम क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन और सेकंड नेशनल इनकम फैक्टर को उसपे कैलकुलेट होता है तो किस पे कैलकुलेट हो रहा है ये जीएनपी एमपी मार्केट प्राइस पे तो हम ऐड करेंगे प्लस एनएफआई सॉरी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स से वी ऐड करेंगे वी विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआई तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा compensation of employees plus operating surplus plus mixed income plus nfia plus depreciation or plus net indirectness by this formula we find gnp m in the given portion compensation of employees is not given its given is 
wages and salaries 800 plus social security contribution by employer 100 so their self is the compensation of employees wages and salary <coughs> plus social security contribution by the employer 800 plus 100 it is compensation of employees then operating surplus it's given as 200 the operating surplus amarko de raha hai तो उसके अलावा चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स है या हमारे को रॉयल्टी है हम किसी को भी ऐड नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑल दिस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड कंपनसेशन ऑफ और दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड ऑपरेटिंग सरप्लस तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो ना तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड करना है हमारे को और ना ही किसी तरह की रॉयल्टी को ऐड करना है बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी इंक्लूड इन इट थर्ड इज मिक्स्ड इनकम इन द क्वेश्चन मिक्स्ड इनकम इज गिवन एज 500 करोड़, ओके, देन वी हैव टू एड एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एक चीज को थोड़ा केयरफुली समझना है पर आपको सोल्व करना है, यहाँ पर क्या दर्ज है एनएफआईए की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, हम क्या करते हैं एनएफआईए करते हैं और एनएफआईए दो कंपोनेंट होते हैं फैक्टर इनकम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड टू है तो इसके लिए इसको माइनस करेंगे तो हमने क्या करा इसको माइनस करा और जो वैल्यू दे रखी है वो भी हमारे लिए क्या नेगेटिव है माइनस 20 तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ माइनस माइनस 20 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होकर 20 हमारे लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू प्लस 20 कैलकुलेट होगा देन डिप्रीशिएशन इट्स गिवन एज 30 वी हैव द डिप्रीशिएशन 30 एंड वी आल्सो एड नेट इनडायरेक्ट टैक्स which is given as 70 so i repeat again compensation of employees plus operating surplus plus mixed income minus factor income paid to abroad plus depreciation or plus net indirect tax their sub is the gnp mp 900 plus 200 plus 500 plus 20 plus 30 plus 70 and their sum is 1720 so it is 1720 is the gnp mp which you find from the income income i repeat again this question mein do cheez aapko dhyan rakhna tha carefully ek to net factor income to abroad hai to aap isko less karenge dusra aapko jo royalty diya hua hai ya aapko is question ke andar personal tax diya hua hai ya corporation tax diya hua hai iska aap liye koi use nahi तो आपको इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपना फार्मूला अप्लाई करना है और इन वैल्यूज को आपको स्किप कर देना है एंड बाय अप्लाइंग द फार्मूला वी फाइंड आवर जीएनपी एमके 1720 करोड़ ओके नाउ वी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन वी आल्सो फाइंड एन एनपीएफसी और नेशनल जितने क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं हर क्वेश्चन आपस में डिफरेंट है दे आर नॉट द सेम ये बात अलग है नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं और जो डिफरेंट वैल्यूज हम ले रहे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए हर वैल्यू में कहने के डिफरेंस है और हर क्वेश्चन आपको कोई ना कोई नई बात सीखने को मिल रही है इन दिस क्वेश्चन रेंट इक्वल 60 इंटरेस्ट 40 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 एनएफआईए माइनस 5 एनएफआई मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 600 indirect tax 80 corporation tax 5 subsidies 10 dividend 7 all these values are given and we have to find national income or nnps jab nnps se find kar rahe hamara formula kya hoga jaisa humne previous question mein kiya compensation of employees plus operating surplus plus mixed income plus nnpi in this question, compensation of employees directly given 600. सीधा दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में क्या होता है वेजेज एंड सैलरीज होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर ऐड करना पड़ता है इसमें नहीं है डायरेक्टली गिवन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस अब सब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो आपको पहले ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना पड़ेगा बाय द सम ऑफ रॉयल्टी रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन रेंट इज 60 इंटरेस्ट 40 प्रॉफिट अब प्रॉफिट में यहां पर एक चीज समझने वाली है क्या दे रखा है इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 
टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्वेंटी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स फाइव कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है फाइव और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्वेंटी तब दोनों को एड करेंगे तो आपके लिए क्या बनेगा प्रॉफिट तो मैंने क्या करना है यहाँ पे एक तो मैंने कह लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्वेंटी और कॉर्पोरेशन टैक्स फाइव इट इज अस प्रॉफिट फॉर देन प्लस एन एफ आई अब यहाँ पर एन एफ आई हमारे को डायरेक्टली दिया हुआ है बट एन एफ आई की वैल्यू क्या है नेगेटिव मतलब तो जो पे कर रहे हैं वो ज्यादा रिसीव कर रहे हैं मुका में तो हमारे सोल्यूशन में हमारे को तो एन एफ आई प्लस करना है तो हमने सोल्यूशन में क्या करा प्लस एन एफ आई और प्लस माइनस फाइव सो वट इज अ फाइनल फिगर सिक्स हंड्रेड इज द कम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉज वन हंड्रेड ट्वेंटी इज द ऑपरेटिंग सरप्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस फाइव या फिर क्या हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस देन प्लस माइनस माइनस फाइव एन डी फाइव सो सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव रुपीज सेवन हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ इज द एन एन पी एफ सी ऑफ नेशनल अब इस क्वेश्चन हमने क्या सीखा कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है तो वहां पर आपको कॉर्पोरेशन टैक्स अलग से करना पड़ेगा टू फाइंड द प्रॉफिट एंड अदर थिंग्स आर सेम और एन एफ आई अगर नेगेटिव है तो आप एन एफ आई एड करेंगे अगर एन एफ आई की वैल्यू नेगेटिव है तो सॉल्यूशन के अंदर आप लेस कर देंगे उसको सेपरेट कर देंगे बाय दिस वे वी फाइंड द फाइनल आंसर व्हिच इज रुपीस 720 करोड़ इन द नेक्स्ट क्लास वी सी सम मोर क्वेश्चन ऑफ द इनकम मैनेजमेंट